Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon ay mag-aaral muli tayo ng game mula sa round 3 ng 26th Abu Dhabi International Chess Festival between the game of International Master Oliver De Makiling versus the Young Rising Star of India Grand Master Pragnananda. Ayan, sikat na sikat yung bata na yan. So aalamin natin ngayon bakit ba na-draw ang game. Okay, so sino ba yung mas uh, pinalad? Si IMD Max or si GM Pragnananda? <laughs> Ayan, so hindi na tayo magkatagal. Tingnan na po natin ang game. Okay, why si D Max dito? He played knight f3. Pragnananda played knight f6. e3. Ayan. So, nauuso na ngayon itong e3 na to. So, transpositional early pawn move. So, nakikita ko ito sa mga game ni Nakamura sa mga blitz games or rapid games. Pero, sa rapid tsaka blitz yun. Pero, standard to. <laughs> Ginawa ni... Ano. Pero, marami pa naman. Pag nag d4, transpose pa rin naman yan eh. Dito, nakakapagtaka. Nag a4 si IMD Max. Ayan. Intending to play a5. So, pag A4 pa lang, wala na kagad sa book, book line. Okay, out of the book na kagad ito. So, yun ang maganda sa preparasyon ni uh, IMD Max dito. Ma out of the book niya si Pragnananda. Kasi kilala kasi si Pragnananda na highly theoretical player. Okay, so marami siyang kabisadong line. Okay, so persado yung black. Nag A5. Then, Bishop E2. Bishop B7. Castle. G6. So, simple development. Ayan nga, nag D4. Bishop G7, double fianchetto na yung black, knight BD2, and then castle, C3, so naka-call call system structure, naka-E3, D4, C3, kung ang bishop nandito sa F4, London yan. Pero since nasa C1, so call, call system idea. Then D6, then I am D max played B4, another unique. Okay, kakaiba na naman tong tirada na to. <laughs> Grabe, hindi ko alam kung saan pinupulot yung mga idea, pero playable, yan po maganda. Alright, then knight d5 Attacking the pawn on b4 and c3 Okay, d max played queen b3 a takes b4 para lumambot C takes b4 and then c5 Okay, so ginagrab kagad yung opportunity ng black Since may control siya along h8 to a1 diagonal Ayan, so force takes, takes Alright, and then bishop b2 Siyempre para depensa sa d4 and Knight d7 si GM Pragnananda And then I am d max played bishop b5 so, meron siyang at least naka, nakahanging threat yung knight sa d7 para mamaya may target din sa weak pawn sa b6. May weak pawn ng white sa a4 but then meron ding weak pawn sa b6. So, it's about even lang. Ayan. So, but, pero dito, meron, pwede rin uh, gawin ng, ano, ng white ay a5. Ayan, para at least ma-release na yung, ano, yung weak sa sa a, a file o yung a pawn. Ma-release ma na, ma-exchange na. Or, pwede rin namang mag knight c4. Para at least nakatutok lang sa weak point or weak pawn sa, sa b6. Ganun lang. So, okay lang naman. So, tendency, c takes d4, then bishop takes d4. So, equal-equal lang. Ayan. Okay, so here, nag-bishop b5, and then nag-c takes d4, kinapture. So, ngayon dito, na-force si IMD max to play e takes d4. Kasi, pag nag-bishop takes d4, may e5. Ayan, so persadong bumalik sa bishop uh, b2 and then may knight c5. So nakita niyo yung lakas ng mga knights. So persadong bumalik sa sa ano, sa d1 kasi pag sa queen c2 may rook c8 tatamaan lang yan diyan. Tapos may mga e4. Ayan. So maraming possibility pwede ring ano, pwede ring i-preserve eh. like queen e7 follow with the rook d8. Ayan. So maraming ano na pwedeng gawin ng black. Marami ng uh, ideal attack. So, hindi, na hindi dapat bigyan ng pagkakataon ng white yan, syempre. So, napwersa siya magkaroon ng isolated pawn sa d4. Pero, at least, mapigil naman yung malakas na posisyon na pwede ibigay sa black. Okay? So, mas ano na yan, mas good option na yan. Alright. Yung nga lang, nagkaroon siya ng 3-pawn islands. Sa black naman, 2-pawn islands lang. So, medyo dito slightly better na ang black when it comes to pawn structure. Alright? So, seven, knight 7, f6. Rook FE1, syempre, strategical uh, development para may ilagay sa tamang file. Knight C7, ayan na. So, atake yung bishop sa, C, sa B5, bishop C4. Knight FD5, knight E4. So, parehong malakas yung knight sa gitna. Then, Rook A7 para maiwasan na yung mga potential A5. Para may depensa na yung bishop sa B7. Tapos, mamaya may planong mag-queen A8. Makontrol yung diagonal and then also meron ding uh, pressure sa weak sa A4. Then, D -Mac, I am D-Max played H4. Okay, and then Knight E6. So, may planong uh, tumalon sa F4. So, pinirevent, nag G3. Alright, and then H5. Ayan, para walang mga H5 coming. 
And then knight e5, so very logical to improve the knight's position. Okay, so after knight e5, queen a8, ayan na nga. Tapos nag knight d2, umalis kasi otherwise pwedeng alisin yung knight sa d5 somewhere and then maatake na as discovered attack. Ayan, pwede mag knight f4 tapos magkakaroon ng discovered attack sa knight sa e4. So umiwas lang si IMD Max, he played knight d2, then rook d8. So develop lang but then ito yung ano simple development pero blunder. <laughs> Ayan, pero dito kasi ang ginawa sa actual game nag knight df3 si IMD Max. So na miss niya yung knight takes g6. Pag knight takes g6, yan, all the variations are favored for white. Ayan na. Kasi knight takes g6 s'yempre pag kinapture may simpleng ano lang, rook takes e6. Ayan. So tapos may atake pa sa weak sa pawn sa g6 tapos mamaya pressure na yung king niyan. Kasi, andyan na yan eh. Tuloy-tuloy na yan. Ayan. Yan po ang idea nung Knight D6 na na-miss ni IMD Max. Pag nag Knight D4 naman, merong Queen D3 lang. Ayan. So, aatakihin lang yung Knight sa D4. Okay? So, medyo annoying sa human. Medyo parang ang hirap i... Ano, i kumbaga, ang hirap. Kumbaga sa pagkain, ang hirap tunawin. Pero, ito talaga ang winning chances. Ayan. Tapos may mga FTX G6 then simple bishop takes uh, D4. So since hindi magalaw yung knight sa D5 kasi nga nakapin. Ayun oh, nakapin. Ayan, tapos nakahang yung E7, nakahang yung G6. So, grabe patal. <laughs> Ayan na po. So after knight takes G6, lahat na po, ano na, talagang winning na dito si ano, IMD Max. Sayang. So, but then, I, IMD Max played knight DF3. Ayan, after that, pag nananda, played knight f8. So, nakita na kagad niya yung mali niya. Nakaiwas na kagad. So, sinuportahan na kagad yung pawn sa g6 para wala na mga sacrifices. Ayan, and then, bishop b5, e6, rook a c1, knight e7. Ayan, binuksan na yung light squared uh, bishop niya. Rook c3, extra protection. Bishop d5, queen a3. Para mamaya may mga threat dun sa knight sa e7. Rook c8. Okay, so rook takes c8. Queen takes c8. Rook C1 Okay And then balik sa A8 ulit Nag Knight E1 Para makaiwas na And then may potential na mag uh, Maneuver mamaya doon Knight F5 Queen B4 Para extra protection sa D4 Since ina yan And then Queen D8 So naghahanap dito ng plano Medyo Mahirap Mahirap ang gapangan So ito po yung nangyari Knight takes T5 And then Queen B3 Rook C7 Kinontest na yung C file Okay, knight 1 d3, rook takes c1, check, bishop takes c1. So dito talaga ano na, medyo uh, smell drawish na. Queen c4, inunahan na yung control sa c-file. Siyempre, kesa sa maunahan ng black, mas mabigat yon. Bishop f6, so something like strategical concept lang. I-develop lang yung king doon sa g7. Knight c6, queen a8, iwas, knight f4, simplify yung malakas na pyesa. Kung ano yung malakas na pyesa ng kalaban, yun ang dapat isimplify. Kung ano yung mahina, irite, i-ano lang yun, i-maintain lang yun. <laughs> Pero since ito yung malakas, so kailangan isimplify. So knight takes f4, persado, bishop takes f4, king g7, so kunat lang, progress. Queen b5, so keeping on i pa rin sa weak on b6 para hindi makagalaw si knight sa d7 and still tie down. Ayan po, and then queen f8, knight e5. Ayan, so pinupuwersa na talaga. Bishop takes e5. D takes e5. Then queen c8 para masuportahan yung knight sa d7. Then bishop e3. Atake sa b6 weakness. Queen c7. So may weak point din naman dito si IMD Max. Pero wala eh. Meron din kasing ganti ron sa b6 kaya okay lang. Okay, so bishop d4. Depensa lang. King f8. King must be active. Unti-unting gumagapang. King h2. Akit lang. Propylactical move. Iwas lang sa mga potential check na tempo Baka mamaya magkaroon pa ng mga double attack with check Ayan, so prophylactical move lang Prophylactical means prevention It's more on prevention Alright, then king e7 Queen b4 check King e8, queen b5 King e7, queen b4 check King e8, <laughs> nagsayo-sayo na Queen b5 Then king d8, parang ano yun na, threefold na yun na Alright, bishop e3, king c8, bishop d4, king d8, and then bishop e3. Ayan. Kahit nasikat na sikat itong bata na ito at tumatalo ng mga higanting super GM, pero sa ganitong case, nako, si IMD Max, sumatalo din ng super GM yon. Hindi ka nakakasiguro, pwede kang pisakin or ma-upset. Pero tama lang ang naging choice ni GM Pragnananda dito. So, huwag nang pilitin. Kasi pag pinilit, ano pa eh, matatalo pa eh. 
So, yan. Na slightly minus siya sa rating, pero ganun talaga. Kesa naman sa matalo. Alright? So, ang lesson po sa game na ito, ay uh, naging maganda yung preparation or mindset ni IMD Max against well-prepared, highly theoretical player like Grandmaster Pragnananda. Itong batang ito ang uh, na-feature na may, na may hindi naman pinakamalakas, isa sa pinakamalakas ang memorya. Okay, meron siyang clear memory sa mga pinag-aaralan niya. Ang lakas pa ng kanyang visualization. Nakakapag ano siya, blindfold siya ng malinaw. Ayan, sikat na sikat ang bata na yan. So, ang tanong dito, sino kaya naging maswerte sa game na to? <laughs> swerte ba si D-Max dahil nakadraw siya? Or naging swerte pa si uh, GM Pragnananda? <laughs> Tingin ko naging swerte si GM Pragnananda kasi siya yung unang bumigay eh, nagkaroon ng fatal blunder eh, na, na kung saan hindi naman na-execute kagad ng mabilis ni IMD Max. Ayan, so ang ganda nung naging preparation niya dito in out of the book niya kagad pero playable. Okay po, so maganda po yon Kung lalaban kayo against highly theoretical player, humanap kayo ng mga tema na out of the book pero playable. Ayan po, kasi pag sumabay ka sa sa theory talaga, tapos hindi ka naman masyadong prepare, patay ka. Kakatayin ka talaga. So, yan po ang tendency niyan. So, nagkataon lang na parang bago talaga sa paningin ni Pagnananda yung setup na nangyari. So, parehong nagkapaan. Parehong, ano lang, uh, by own plan lang, by own experience lang ang nangyari. Discarte lang ba? Kung baga parang uwi-uwi do lang. Yan ang nangyari. So, nakasabay. <laughs> nakasabay si IMD Max. Ayan po. So, uh, maraming maraming salamat po sa inyong matyagang panonood muli. At uh, muli po ako po ay nananawagan na <laughs> sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo. At uh, para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, pakiclick nyo na rin po ang notification bell after the maklik nyo yung uh, uh, subscribe button. Ayan po. So, uh, makita-kita po tayo sa mga susunod pang videos. Maraming marami pa pong uploads na paparating. Ayan po, so inaayos ko lang pong i-prepare para may schedule pong uploads. Maraming maraming salamat po muli at makita-kita tayo sa mga susunod pang videos.